je suis psychologue, psychotraumatologue chargée de cours à l'université de Metz. Bienvenue sur la chaîne Résilience Psy dédiée à la psychologie et à la conscience. Aujourd'hui, nous recevons Roxana Erickson, la fille de Milton Erickson. Roxana, bonjour. Ravi d'être ici. C'est un. Hey, I can understand just a little French, not completely, but I really enjoy the music of the French language. Je ne comprends pas tout, j'ai vraiment très 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 peu de français, mais j'apprécie vraiment beaucoup la musicalité de la langue française. Pour nous, c'est un grand honneur de vous recevoir euh, sur euh, cette chaîne YouTube. Alors, vous êtes euh, donc la fille de Milton Erickson, mais vous n'êtes pas que la fille de Milton Erickson, vous êtes aussi une hypnothérapeute internationalement reconnue et reconnue, et aussi une formatrice reconnue internationalement. It's a great honor for us to have you with us, um, and obviously as, um, as Milton's daughter, but not only as Milton's daughter, because also um, as, a, as a great hypnotherapist, hypnotherapist in your own right, and a, a teacher, and, uh, and all these other capacities. Thank you. It's a real pleasure to be here with you today. C'est un, un, un vrai plaisir d'être ici avec vous. J'ai d'ailleurs eu la chance de suivre un séminaire avec Roxana lors de son passage à Charleroi il y a quelques années déjà. Uh, Evelyn a dit qu'elle était heureuse de pouvoir suivre un séminaire avec vous quand vous venez à Charleroi précédemment. Uh, previously. Thank you. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir thérapeute Parce que bien sûr, votre papa l'était, mais tous les enfants ne deviennent pas des thérapeutes. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui vous a donné envie Qu'est-ce que votre père vous a inspiré Comment vous a-t-il inspiré uh, What actually made you um, decide that you wanted to be um, a therapist Obviously, your father was a therapist, um, but not everybody follows in their father's footsteps. So what, what, what made you decide that you wanted to be a therapist Well, I knew from a very early age that I wanted to go into health care. That was Sorry, the big that you wanted to go into health care. I wanted to, I went into nursing school, so I am a registered nurse and worked yeah. in hospitals and home care for most of my career. Uh, je savais depuis une très, une très, très jeune déjà que je voulais être dans uh, le soin. Uh, je, suis, uh, je suis infirmière par ailleurs et j'ai travaillé dans uh, les hôpitaux, etc. Et j'ai su de très, depuis très jeune que je voulais uh, travailler dans, dans, dans l'aide à autrui. And I started out as a nurse because I felt more comfortable with measurable healing so with as a nurse you see a wound you can you can take a picture of it you see the the healing process take place i felt very comfortable with that and that's why i went into nursing j'ai commencé en tant qu'infirmière parce que euh, la, la, le travail d'infirmière c'est quelque chose de très visible, euh, structuré, on peut, on peut la prendre en photo, les, 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 les procédures, etc. C'est quelque chose de très, de, de très visible, de, de facilement compréhensible et de tangible. But as a child and a young adult, I felt like, how can you measure well-being? How can you measure happiness? How can you measure whether someone has quality of life. And I struggled with that for a very long time. Plus tard, comme enfant et puis comme jeune adulte, um, j'ai longtemps lutté avec l'idée comment faire pour mesurer uh, le bien-être, uh, de, de, de se sentir bien, d'être uh, épanoui. Enfin, comment faire pour, pour étudier, pour, pour mesurer ça c'est une question sur le, avec laquelle j'ai lutté pendant longtemps. Eventually, later in life, I came to understand the, the sense of 
mental health and mental well-being. Um, but I was a mature adult before I felt confident that I could guide someone in the direction of mental health. Plus tard, euh, j'ai fini par aborder la, la notion de, de bien-être ou de santé euh, mentale, euh, mais il a fallu euh, longtemps pour que je sente la, 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 la confiance nécessaire pour euh, accompagner, euh, accompagner quelqu'un sur le chemin de, de, du bien-être mental. And, and in fact, when I first started in psychotherapy, I specialized in pain management. Et quand j'ai commencé en psychothérapie, euh, tout au début, c'était sur la gestion de la douleur. And even, even today, most of my clients are alcoholics. Même aujourd'hui, la plupart de mes clients relèvent d'alcoolisme. And this is because of my preference to work with something that you can definitively assess, are you getting better or are you struggling? Et jusqu'à ce jour, ça reste parce que ce choix-là vient sûrement du fait que c'est quelque chose avec lequel on peut, euh, c'est quelque chose qu'on peut mesurer, on peut demander euh, à, à nos clients euh, comment ça se passe, est-ce que vous vous sentez bien, est-ce que vous êtes en lutte, et voilà, on, on, peut, on peut plus facilement le mesurer ça. So, at this stage of my life, whereas I do enjoy working with concrete problems, I feel I have a much broader appreciation and sense of confidence in, in a broader group of concerns. Donc là, euh, elle est à un état, à un état de sa, sa, sa carrière où elle se sent suffisamment en confiance pour pouvoir aborder euh, des choses sur un spectre beaucoup plus large et, et donc moins, moins, moins tangible. And one other thing that's really important is I came to fully understand that I know more about hypnosis than most people. Et une chose qui est vraiment importante pour elle, c'est la réalisation euh, du fait que elle sait beaucoup plus sur l'hypnose que beaucoup de gens. My siblings and I had a truly extraordinary learning opportunity from my parents. Mes frères et sœurs, on a eu énormément de, de chance d'avoir uh, um, un cadre d'apprentissage parental très, très riche. In our household, we talked about hypnosis every day. Dans notre foyer, on parlait de l'hypnose tous les jours. My father expected us, even as very young children, to be able to um, comment on misunderstandings and movies and cartoons and, and things of that sort. Dès, dès un très jeune âge, euh, mon père attendait de nous euh, de pouvoir euh, nous exprimer et, euh, et d'expliquer des mésententes qu'on voyait dans euh, des films, des, 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 des dessins animés, euh, des choses qu'on regardait comme enfants à la télé. And then, as really very young children, um, he used us to teach his patients various elements of hypnosis. Et même en étant très jeune enfant, il se, il se servait de nous pour euh, expliquer des, 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 des procédés et des, des approches euh, diverses de, de l'hypnose. My brother, Robert, um, who is four years older than me, was in a serious automobile accident when he was only um, eight years old. 
Mm. Mon, frère, mon frère Robert, qui est mon aîné de 4 ans, euh, a eu un, un sérieux accident de, de voiture euh, quand il avait 8 ans. So when he was rehabilitating from that accident, he was in a body cast on the sofa in the living room most of the time. Et pendant son réhabilitation, il était dans un dans un coq intégral euh, et, euh, et allongé sur le canapé. And when my father's office was also in the home. Et le bureau de mon père, il était au même endroit, dans la maison. So when my brother would cry because he had pain, my father would come rushing out of the office and speak to Robert. Et, et donc, quand mon frère pleurait de douleur, euh, mon père sortait de son bureau en courant euh, pour venir parler avec, euh, avec lui, Robert. So there I was, four years old, seeing that my father could speak to my brother and he would take away his pain. Et donc, j'étais là à quatre ans à regarder le fait que mon père pouvait venir parler à mon, à mon frère et faire partir la douleur. So, there is only one of the ways that, that it was very vivid in my developmental year in for our whole family. Donc, c'est une image qui est, très, euh, qui est très prégnante dans euh, mes années de, de développement, euh, enfin, d'épanouissement de, 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 personnel euh, et, et de, du reste de la famille aussi. Quand est-ce que votre papa vous a appris l'hypnose? When did your father teach you hypnosis? Well, when I was about 10 years old, one of my older siblings was using hypnosis um, to, for childbirth. And when I saw that, and I knew I wanted to have babies, I told my father, I want to learn hypnosis. Quand elle avait 10 ans, elle avait une, une soeur plus âgée qui, euh, qui apprenait l'hypnose par rapport à la, la grossesse et l'accouchement, euh, et que comme elle voulait, euh, elle savait déjà qu'elle voulait avoir des enfants, euh, c'est là qu'elle a dit à son père qu'elle voulait apprendre l'hypnose. So, so he agreed when I was 10 years old that he would teach me how to use hypnosis for childbirth. Donc il a donné son accord quand j'avais 10 ans euh, pour euh, m'apprendre à utiliser l'hypnose pour, euh, pour l'accouchement. But he believed very strongly that the children should come. If we want to learn, we have to go to him and ask him. He didn't um, overtly, you know, say it's time for you to learn. Et donc, il croyait très fortement que euh, si les enfants voulaient apprendre l'hypnose, c'était à eux de venir lui demander. C'est bien d'avoir des parents comme euh, Milton Erickson, mais c'est aussi un monstre sacré. Est-ce que ce n'est pas difficile de trouver sa place, d'avoir son propre style par rapport euh, à une figure telle que lui C'est bien d'avoir des parents comme um, uh, internationaux, comme votre like, uh, like père. Mais ce n'est pas aussi intimidant ou difficile de trouver votre propre chemin, votre propre path avec um, such a huge influence uh, over your shoulder. In some ways, it is um, as a young adult, um, especially when I was dating. And looking for a husband, when I was an adolescent, thinking about 
um, finding a husband. There was a lot of young men who were interested in joining our family. <laughs> De certaines manières, oui, c'était compliqué. Je me rappelle quand j'étais jeune adulte et que je commençais à avoir des rencarts. Euh, il y avait beaucoup de jeunes hommes qui avaient très envie de faire partie de la famille. Et ça, c'était un problème pour moi. Ça, c'était un problème pour moi. Mais quand je suis un professionnel de mon propre, Um, not so much. There are the advantages and disadvantages, but I know how to work hard. I know that there are areas that I'm very different from my father, and all of us have been taught to express ourselves. Lorsque je suis venu une professionnelle euh, à, à mon propre titre, euh, j'ai pris conscience du fait que j'avais travaillé dur euh, et que je savais beaucoup de choses et qu'on euh, avait, euh, avait appris à s'exprimer euh, à tout moment. La société d'aujourd'hui n'est plus du tout la même que celle dans laquelle votre père a évolué L'hypnose a aussi évolué. Est-ce que votre façon de travailler a changé avec le temps? So the society has changed so much uh, since then. Um, so the question is, how how do you feel that your um, use or your practice on with uh, hypnosis has changed, if it has, over the years? There is always a a flow of people that want to learn hypnosis, Their, that desire of people for a hypnotic session is always there. I don't think that's changed. Il y a un, un flux permanent de gens qui, qui s'intéressent à l'hypnose et qui veulent apprendre à faire l'hypnose. Euh, et, et, et elles ne pensent pas que c'est quelque chose qui, qui, va, qui va changer de, de sitôt. Ce qui a changé pour moi est mon intérêt, initialement, juste dans le pain management, qui a changé. C'est un changement. Euh, un des changements qui est advenu pour elle, euh, c'est le fait qu'au début, c'était sur la gestion de la douleur et maintenant, elle a élargi euh, le, 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 son, son champ d'application. Merci Roxana et on va se revoir prochainement pour un deuxième épisode. Vous avez aimé cette vidéo, pensez à la commenter, à la partager et à faire connaître Résiliente aussi. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Thank you.